王阳、东湖玉林，还有他府里的兵。是。怎么办？当下我们该怎么办？恕末将直言，眼下只能靠禁军，弃皇城守宫城，等待秦王援兵。大人，请立刻带我进宫，面见陛下。徐王营的人来了，你们快走，跟我来。大人，岳将军，老夫为什么不相信你？为什么？快走吧，大人。好走。出进行，请大人留步。胡说！没有内阁的军令，巡防营无权。啊啊大人，这是老臣求见陛下。哎，金大人，今日是十五宗室请安的日子，陛下正陪着几位老王爷。哎，金大人，金大人，陛下，陛下，陛下，怎么了，金尚书？南阳王谋反了。唐统领，事情都已经到了这一步，心肠还是放硬些的好。王爷，街面上形势怎么样了？尚且在掌控之中。陛下调兵的指令已传往禁卫府、南厂兵营、前门外营，并无任何回应。吴大人，轮调禁军未能奉召，肯定有什么缘故。工程内现在还有多少人手？吴大人，只有五百。陛下，怎么样了，岳将军？恕微臣直言，禁军兵营肯定已经兵变，攻城内人马不足以坚守。请问陛下，周边还有何处可以调兵？不可能，臣不相信你说的，禁军绝不会下。请问陛下，何处还可以调兵？微山皇陵还有一些，但肯定挡不住东湖雨林。现在已经没有别的办法了，请陛下改换衣冠，由微臣率精锐护卫，先掏出工具再说。
把朕的天子宝印拿来。是。陛下，岳将军，朕和母后，就算逃得出这宫外，也逃不出这城。朕倒希望你能替朕拿着这宝印，招兵擒王。就算朕真的得不到上天的垂怜，也无挽回之地。那么至少天下人还可以知道一个真相。无论将来是何情形，臣定当竭尽全力，为陛下找到援军。将军出去。是。岳将军，保重。传令，召集宫内所有人马，集体退守朝阳殿，保护陛下，与逆贼决一死战。是。远将，这是什么地方？这是兰安阁在本地的阁房。徐大哥，嗯，请。这是最近我郎州歌坊关于金陵的全部消息，请二公子阅看。多谢金军两营群龙无首，又不知道发生了什么，战力大损，已经被分割缴械。南场兵营稍出了些麻烦，末将已经全部弹压下去了，请王爷放心。有狄将军在，本王从来没有担心过。王爷，攻城四周已经开始合围，里头值守的禁军全部退往朝阳殿，看来是打算顽抗。看他们能抗多久，本王陪他们耗得起。杀！
兄长安分，又岂会有今日之难？要是长陵王还在，也断断不会有今天。小元起，你这个叛臣逆贼，陛下待你不薄，你偏要我。太后娘娘可认得我？哀家怎么认得你这种叛臣逆贼？在下狄明，乃京城人士，家中世代官宦为朝廷效力，不敢说吕有素公旦至少，不是天生的叛臣。你身为皇家羽林主帅，十军之路未尽陈泽。反而辜负君恩，负逆谋反，如此大逆不道之人，有何颜面在此提家中门楣？拜太后娘娘所赐，我嫡氏一门到如今只有我一人活在这个世上，我有什么不能提的？哀家从未见过你，听不懂你这些胡言乱语。那一年，金陵城的疫灾。平静，我不明白你到底在想什么。既然如你所言已经晚了，我们就别在这耽搁了。但凭你我二人，就算现在赶到金陵，又能做什么呢？我身为盟誓门下，护卫陛下是我的天职，就算是死，也要死在沙场上。荀大哥，就算你有战死沙场的决心，只怕也没这个机会了。为了所谓的你的福分，我大量子民，京城百姓。在你们这些贵人的眼中，命如草芥。不，金陵的疫灾乃是夜行贼人一手炮制，与我毫无干。金陵城一场疫灾，病亡近万人，累累白骨，重重冤魂。巡视，你敢不敢自己站出来，说一句与你无关？你就是因为这个，所以背叛陛下。你可知当时陛下年幼，他并无过失。只要有你这样的母亲，他便不配为君。当然不能放弃。我一直在盘算的，是陛下到底还有几分生机。那你说说你的结论。
母后，陛下，陛下，先帝时常教导你，为君者，无论身处怎样的境地，切不可失皇家的尊严。你不记得了吗？陛下，哀家虽为人蛊惑。却时时酿成了京城瘟疫蔓延，哀家之罪，罪不可赦，自当承担。今日之事，乃天道轮回，善恶得报。陛下，不应偏私阻拦，你懂了吗？今日，哀家愿以太后之尊位偿罪，死后不入皇陵，不受祭享，不入宗庙，弃葬远郊，以此济瘟疫所亡百姓。陛下上承天命，皇位袭自先帝。自登基以来，从未有过失德失能之处。哀家自己的措施，当由哀家一人承担。我死之后，只要尔等悬崖勒马。巡视，请你自行了断吧。
秦大哥，你别忘了，萧炎其他是宗室禁止，武静爷的皇孙，日后若能登位，那至少在天下人看来，萧氏江山并没有改变。这是他目前而言最大的优势。你的意思是说，他会想办法来洗脱他叛乱、兵变的罪名，是吗？你们已经逼杀了太后，还有何怨不平？若不速速离去，将来天下共愤，秦王讨逆之时，你们必定是死无葬身之地。太后虽然死了，萧元时还具有龙位，你让我等如何心安呢？你们还想干什么？自古江山，有能者居之。萧元时，又无教导，受妇人左右，对外不能保全国土，对内不能压服群臣。我要他写下罪己诏书，公告天下，退位让贤。莱阳王乃先武敬爷皇孙，本是龙脉第一宗室翘楚，其力战东晋，况为国土之功，天下皆知。我等愿奉莱阳王为主，愿奉莱阳王为主。诸多过错，但无论如何，也绝不会屈服在你们这些叛臣逆贼之下。替你写下伪诏，蒙骗世人吗？一个娇养在深宫的小儿，你以为你能有多勇的骨头？萧炎青，天道巍巍，难道你还敢弑君不成？若是此时陛下亲自下诏罪己，退位给他，对萧元启而言，应该也是最好的结局了。这个逆贼把问题想的太简单了，我倒是希望这就是他的打算。如果他真有此意向，那至少陛下还能多活一段时日。细细搜查，先把天子六印给我找出来。是，天子之宝早就不在宫中。你刚刚造反的时候，朕就已经派人把天子之宝其中一印带出宫中。朕相信他，即便京城沦陷，朕真的死在你们手中，他也一定会把天子之宝交给值得托付的人。那我倒想知道知道，谁是你口中那值得托付的人？远在狼牙山的长林王吗？萧元时，以前你高居在皇位之上，自然人人对你满口忠义。但一旦有了机会，一旦大位当前，人人都和我一样，萧平京。也不可能例外。陛下年少登基，朝政常年由内阁主理，皇位尚显不足，更何况还有东海之败。只要萧元启能逼迫陛下公开退位，那极有可能掩盖住天下人的耳目。你我若想与之抗衡，单凭一腔热血，多填几条性命进去，完全没有用。此刻当务之急，我们必须要有一支亲王之师。徐大哥应该比谁都清楚，父王当年为了避险，从不插手经济周边军务，连边境军服也是用后即还。可是巡守府和许多朝臣还总是不放心。
你觉得他们在防备什么？你是说，二公子，消息已经全都递送出去了。这是第一份回忆。你去把这封信送出去。天津，你又安排了什么事？我不知道了。徐大哥，我想问你一个问题：假如你我许久未见，假如你仍然手握重兵，有一天我突然找到你，告诉你陛下有难，江山有危，但我没有任何凭据，也没有军权，你会跟我走吗？因为我相信你的能力，还有你对陛下效忠的决心。令叔父一直在防备的，简单来说就是这个。我长林府护卫北境，可谓一腔碧血，两代忠骨。在天下人心中，这份赤诚和信义，自然有它的重量。你是想要？此地一路进京，我要单凭长林之名，起兵擒王。我现在唯一能为你做的，就是放你离开这个火坑。等他回来，咱们就没有机会了。你的卖身契，我已经找人销毁了，你可以放心的走。再废话了，汉臣，逆贼，老夫宁死也绝不与你们为伍。逆贼，汉臣，逆贼。后街有一处空院子，把他们都关进去，记得按时递送食水。不杀吗？不杀。还是没有出城的机会吗？找到了几个薄弱的地方，还要再看看。让你们准备的东西呢？弄到七套羽林军服，还有的富裕呢。将军，就算真的上了兰阿阁，找到长林王，可他手上没有兵啊，能怎么办？是啊，我也不知道，他能怎么办？
春大哥，你昨天不是还问我为什么绕到郎州吗？你看。董卿见过王爷，见过王爷。董卿，你等皆有君职，有前程。此去金陵结局难料，我希望每一个人都能想清楚。无论世间是否还有名号，身为长陵儿郎，自当保佑君主，为家为国而战。请王爷，允准董卿随行。请王爷，允准随行。虽然你经常进宫，但应该没有来过这个地方吧？知道这是哪儿吗？朝阳殿，天子李政之所。我说过要让你成为全天下最尊贵的女人。
，安茹，安茹，你不为我，不为你自己感到高兴吗？如果你觉得这就是你此生最重要的东西。如果你觉得他值得你犯下所有的罪孽，出卖所有的良知，那你当然可以高兴，可以得意。但是我感受不到，我一丝一毫都感受不到。那是因为你还没明白，你还没有尝过至尊天下的滋味。我都已经安排好了，无论萧元是他愿不愿意，两天之后，两天之后就是退位大典。安如。你命中注定要成为宫里的娘娘。天下。